aamupäivän viettoa Korpilahessa. Muksuille vähän energian purkua ja kaupassa käyntiä ja semmoista. Ja kahden pintaan pitäisi tuulen kääntyä enemmän länsipainotteiseksi, niin päästäisiin vähän paremmin eteenpäin, ettei aina tarvitsisi hakata vasta tuulessa eteenpäin. Ei muuta, mutta matka ei nyt ihan mahdottomasti etene sillä tavalla. Mutta katsotaan, mihinkä sitä tästä nyt sitten päädytään. Aamupäivä täällä rauhassa täällä Portilla. Nyt se tuuli käänty ja hyvät puuskat tulee suoraan kylkeen. No niin, ootellaan rauhassa, että tuulen puuskapiikit menee ohi. Tässä Korpilaan ja satamassa nyt testataan peräankkurin pitävyyttä. Voi paikkoja mennä rikki sen verran hyvin kylkeen puhaltaa, mutta siirretään sitten noita fendereitä tonne toiselle laidalle, että edes vähän, vähän, vähän sitten tota iskua hiljentää. Tarkoitus oli lähteä, kun rauhoittu tuuli nyt kääntyi tosiaan sieltä lännestä puhaltamaan, niin nyt olisi optimaalinen suunta lähteä, mutta otellaan nämä puhurit pois tästä. No niin, lähdetään jatkamaan. Tuulenpuuskat on pienenemään päin ja länsi tuuli, niin päästään kätevästi etelään päin päin. Myötä tuulin purjehtiminen kautta sivutuule tuulin purjehtiminen ihan eri laatua kuin tuo vastatuuleen meno. Aika paljon rauhallisempaa. Me 
Yhden nopeus kolme solmua. Katvealue, Sihverin vuori, vähän estelee tuulta, mutta eiköhän se kohta taas tuule. Pelkällä fokalla ollaan päästy yli viien solmun vauhteja, niin tämähän menee ihan loistavasti. Ja niin kuin tuossa jo kerkäsin ilakoidakin, niin lämpää ihan eri tuntusta menoa on, kun se vasta tulee jyystäminen kun ei matkanteko edisty mihinkään ja vaikka hirmu, hirmuisesti joutuu äheltämään ja väheltämään köysien ja hurjeiden kanssa. Tää ollaan menossa nyt aluksi tonne tota... Mikäs se nyt oli? Pirttisaareen siellä pitäisi löytyä laituripaikka kanssa. Katsotaan kuinka se on kansotettu, että päästäänkö sinne. Toivossa on hyvä elää ja epätoivossa kuolla, niin kuin meikäläisen viljelemä sanonta yleensä menee. Ja tota, vähän tällaisia tissiposkia ollaan nyt sen suhteen, että suositaan laiturikiinnitystä ja pojumahdollisuutta. Uuskat on aika. Hyviä tässä. Toki toi Pirttisaaren laituri näyttää ainakin kartan puolelta aika hyväseltä, hyvältä suojaselta paikalta muutenkin, mutta sehän nähdään kohta sitten. Vähän oli jopa rauhallista tuossa välissä. Saaret blokkaili tuulta, mutta nyt rupeaa taas vähän nousemaan. Sivutuulessa edelleen mennään. Luonnollisesti pyörittelee vähän vasta tuulen kautta. Tämä näköhavainto saaresta jo on ja vielä kun yksi niemen kärki tuosta päästään ohi, niin sitten voidaan lasetella vähän enemmän kulkusuunnassa vasemmalle, niin päästään vielä vähän enemmän alatuulen puolelle. Ihoi, maata näkyvissä. Ihan niin kuin se olisi jossain kohtaa hävitetty. Sehän täällä hauska täällä järvellä on, että turvallisuuden tunnetta luo, että aina näkyy ranta. Ehkä jopa puinti matkan päässä. Ja kohta ollaan Pirttisaaressa ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Pirttisaari tavoitettu. Täällä sitä nyt ollaan pappateltta viritetty, niin sehän on vähän niin kuin terassi, terassi rakennettu. Sauna lämpiämässä ja sinne olisi sitten mentävä. Muutama kaveri ötökkäkin kaverina ja muksut perinteisesti temmeltään heti laiturilla niin, että raikaa koko kylä. Niin kuin äänestä kuuluu taustalla. Ei kai siinä. 
Katsotaan, miten tämä ilta tästä kehittyy ja kuka syö karkkia ja kuka ei. Sen verran piti sanomani, että viileillä keleillä on aika hyvi, hyvä tällainen tuupihuivi omasta mielestäni. Ja vaikka olisi vähän lämpöisempikin keli, niin kun kääntelee päätä ja katsoo vindeksistä tuulen suuntaa ja muuta, niin ainakin itellä paukkuliivit hankaa aika herkästi tuonne niskaan. Niin tota, aika hyvä toi tuupihuivi estämään sitä, että ei hankaile. Ja tietysti suojaahan se vähän auringolta, ettei ihan niska, niska kervennykkää sitten siinä. Ja tuskin on kovalla kaelteellä nyt niin kuuma, että hyödyt voittaa, voittaa haitat. Aventuuran keittiössä. Tänään pekonisukkaleita ja kanaa. Mummon muussia. Alatiin. Mammalla oli vielä joku lisäys. Että vekee makkaroita. Jotenkin se tuntuu toi green shitti aina unohtuvan. Mikä? No se vekee makkaroita. <laughs> Tähän niin joka... joka eilen halusi vihreätä salaattia. Joo. Oh. Jokainen meistä voi varmaan samaistua, että liian vähän tulee syötyä vihreitä. Taas päivä vaihtuu iltaan ja Pirttisaari rupeaa hiljenemään. Jonkun verran melua ja meileskettä luonnollisesti, mutta hienosti on mennyt, kun ollaan saatu olla omalla porukalla. Saunakin oli loistavassa kunnossa. Jos nyt tonne keiteleen saunoihin. Tuota, ei Rekolahden kun Viukari. Viukarin ja Petäjäsaarin niin saunoihin niin aika paljon paremmassa kunnossa, mutta tietysti se, että se on yhdistyksen nimissä pitäkää saari, saaristo siistinä, eikö se näin ollut? Pidetään saaristo. No joo. Pidetään saaristo siistinä ryn nimissä toimii ja nimellistä maksua vastaa kympin tunti lämmityksen, niin ihan ok siihen, että pysyy paikat kunnossa. Mutta ei mitään, ei jaksa enää lennellä Ronella eikä noin, että käytiin justiinsa Ukon kanssa vähän viskomassa vieheitä tuossa uittelemassa. Ei mitään, kellokin on varmaan jo mitä lienee. Puoli yksitoista. Eiköhän tuo aikuisen miehen nukkumaan meno aika. Hyvää yötä. Kiitos, että katselit. Matka jatkuu seuraavassa jaksossa.